。妈，儿子，你回来了。我在工地上干着活呢，你给我打电话让我回来，什么事啊？儿子，是这样的，这窝养的鸡啊下蛋了，我让你回来拿点鸡蛋，另外再抓两只鸡，拿回去给兰兰炖汤喝。妈，你给我打电话回来就这事啊？是呀。你说说你。我这在工地上干着活呢，你给我打电话，我以为家里出什么事儿了呢，我还请了半天假，结果你就让我拿些鸡蛋和鸡。哎，算了算了，我们家里啊有，嗯，那老母鸡啊，你自己留着喝吧啊。儿子，你你家有，你不是用钱买的呀？行了行了，你这养个鸡啊，你不容易，那鸡下了蛋，你你们留着自己吃，我就不拿了啊。哎呀，儿子，鸡蛋回来了，就拿一点呗。不拿了，不拿了。我还有事呢，我先走了啊。儿子，妈，你是不是还有什么事啊？妈，你肯定还有事，要不然不可能专门让我跑来一趟。行了，有什么事你就跟我说，别藏着掖着。儿子，是这样的，这前段时间你爸他生病了，我我给你王婶啊借了几千块钱，现在。人家急着用钱呢，给我要呢。你看我我手里没那么多钱，我就想给你借点钱。你说什么？我爸生病了，什么时候的事啊？哎，就是前段时间，不过现在好了。儿、哎、妈，这我爸生病这么重要的事，你怎么不跟我说一声啊？我连知道都不知道，现在病都好了，我才知道。再说了，这我爸生病了需要用钱，你你给我要啊？你干嘛要找王婶啊？儿子，是这样的，妈也不是不想给你们添麻烦嘛，我就想着等玉米下来了，嗯，卖了就把钱还给他呢。没想到现在人家急着用呢。妈，你说说你办的什么事儿啊？这借钱你借邻居的，这这你买儿子啊还是怎么着呀？这让邻居知道了，该怎么说我们呀？就算我忙，我没在家，那我大嫂不是在家的吗？你找我大嫂了没？我找了。可是，你大嫂她，燕子，你怎么来了？是这样的，你爸生病了，我我想给你借点钱。找我借钱？我上哪给你弄钱去啊？你儿子在外面打工呢，他挣的钱还不够我花的呢。燕子，那不管怎么说，现在你爸生病了，你们也不能看着不管呀。我倒是想管，我怎么管啊？你别给我说那么多废话啊！你自己想办法去。燕子，我能想什么办法呀？我要是有一点办法，我就不会来来给你借钱了。你给我借钱，我就有了。我告诉你，他生病了就生病了呗，还知道干嘛呀？啊，都那么大年纪了，人活到哪个年龄啊？是有定数的。哎呀，燕子，那要不这样吧，算妈借你的。等我那粮食卖了，我再还给你。行了吧啊，就你那点粮食，我有钱我也不借给你。你找别的人想办法去吧，别来找我。我告诉你啊，以后什么事都别来找我，我才懒得管你呢。是，怎么想的？两个儿子想来找我当冤大头，做梦！你说什么？妈，我大嫂真这样说？是呀。儿子，你有没有钱呀、啊？有，妈，你在这等着吧。你说说，我大嫂办了什么事儿？你先等一会儿，我先回家去给你拿钱去。兰兰，兰兰，舅妈，你不是去干活去了吗？啊、回来了。啊，是这样的，我这是妈打电话跟我说她有事儿，就让我回去找她了。那个。先别说了，你能不能给我两千块钱呀、啊？借钱干什么呀？兰兰，是这样的，这爸前段时间生病了，妈没有告诉咱们，他呀去找王婶借的钱，可是现在王婶需要用钱呢，他，他他他就找到了我，他手里没那么多钱。你说什么？爸生病了，妈还去找别人借钱？这大嫂不是在他跟前吗？他不会去大嫂家要啊？咱妈去找大嫂了，可是大嫂啊。不仅没借钱，还把咱妈给赶了回来。那我们说你们什么好啊？哎
，兰兰，这兰兰肯定生气了。这不大嫂不管我吗？这兰兰也生气了。不行，我得给我朋友打电话，给他借点。喂，小智，啊，那个你最近手足宽裕不？啊，是这样的，我爸前段时间生病了。我妈用了两千块钱，现在需要还给别人了。啊，我现在工资还没发下来呢。啊，那行，那我去你家找你。哎，好，好，好，谢谢啊。哎，吃鸡块人去哪儿呢？金马。兰兰，你你怎么追追出来了？你这干什么去呀、啊？啊，我刚才给小智打电话，去去找他借钱呢。你找他借什么钱呀？兰兰，刚才我不是跟你说了吗？我爸之前看病用了钱，我妈需要还给别人。既然你不愿意给我，那我去找小智借。你怎么知道我不愿意给你钱呀、啊？你刚才不是生气了吗？我生气是因为妈还有大嫂。啊，啊什么呀？你说妈也真是的，这爸都生病了，他都不告诉咱们一声，这要用钱了也不跟咱们说一声，去找别人借，让别人听到了，该怎么说咱们呀？还有大嫂更过分了，这爸都生病了，妈就找他借钱，他居然一分都不给，你说他怎么能这样的？原来是这样。你以为什么样啊？行了，这里是一万块钱，你拿着吧，去给妈送过去。一万，兰兰，我刚才不是说拿几千块钱就行了吗？几千块钱够干什么的呀？妈都年纪大了，这手里啊不能赊了钱，剩下的钱才能留着花吧。啊，行，兰兰，刚才我以为你生气是因为我跟你要钱呢，原来都是我误会你了。你这，兰兰，这个钱你拿着，你去给妈送过去吧。我送？是啊。我是儿子，你是儿媳妇儿，你送的妈更高兴。那行，咱们两个一块去。走。妈。妈。郑宝，兰兰，你们两个都来了。妈，那个兰兰，把钱给你送过来了。这样吧，这个钱你拿着。兰兰，怎么给我那么多钱呀？这两千块钱就够了。妈，这我们给你的，你就收着吧。这两千块钱怎么够呢？借钱，啊，你把借人的钱还给人家，剩下的你给爸留着花。哎呀，这什么？妈，这兰兰孝敬你的，你就拿着吧。以后家里有什么事别再瞒着我们了。那行。妈，你也真是的，这爸都生病了，你怎么不告诉我们呀？你还去找别人借钱，你是不是没把我们当成一家人呀？是啊，妈。你有两个儿子呢，你说说，你这有事儿需要用钱，你两个儿子不找，你去找邻居借钱，这人家知道了不笑话我们呀？是，儿子，你别说了，妈当时呀、啊，也没考虑那么周到，这以后啊，再有什么事情，我就告诉你们。妈，你这样就对了。妈，我们呀也不是责怪你，你看，你把我们两个拉扯大也不容易，您让我们小，我们养你老。这些我们做的都是应该的。好，儿子，你说咱妈都记住了。行了，金宝，就别在这说了，咱们先回家看看爸爸。那行，我们两个过去吧。哎。